ஹலோ ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா மறுபடியும் உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷங்க பசங்க எப்படி தெரியுமாங்க ஒரு பட்டாம்பூச்சி போல ஒரு பட்டாம்பூச்சி நீங்க கையில லைட்டா பிடிச்சி பாருங்க உங்க கையை விட்டு பறந்து போயிடும் அதே பட்டாம்பூச்சி ரொம்ப டைட்டா பிடிச்சி பாருங்க அந்த பட்டாம்பூச்சி செட்டே போயிடுங்க அதே மாதிரி தான் பசங்களும் ரொம்ப டைட்டாவும் பிடிக்கூட லைட்டாவும் பிடிக்கூட டைட்டா பிடிக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு சொல்றேன்னா ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா பசங்க கிட்ட ஒரு சின்ன தப்பு செய்யும் போது அந்த தப்ப திருத்துறேன்னு ஒரு பெரிய தண்டனை தராங்க அந்த பெரிய தண்டனை அவங்களை பெரிய தப்பு செய்ய வைக்குதுங்க அதனால தான் ஒரு சின்ன தப்பு செய்யும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணும் ஏன்னு சொல்றேன்னா ஒரு தாத்தா இருந்திருக்காருங்க பஸ் ஸ்டாண்ட் நின்னுருக்காரு பஸ் வந்து தெரியல <laughs> வாய்ப்பு <laughs> ஒரு சில பேரண்ட்ஸ்னா இவ்வளோ மோசமாக கூட இருக்காங்க உங்கள் பசங்க என்ன படிக்கிறான்னு கேட்டு பாருங்கன்னா அஞ்சாவதோ ஆறாவதோ ஏழாவதோ அப்படி கூட சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கூட தெரியாது அப்படி விட்டிங்கன்னா பசங்க நிலமை என்ன ஆகும் அப்படி இருக்க ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அப்பா கிட்ட போய் அவங்க ஃப்ரெண்டு கேட்டிருக்காரு நேற்று உன் பையன் பல் டாக்டர் கிட்ட பல் கட்ட போனானேப்பா என்னப்பா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது உடனே அவங்க அப்பா சொன்னாரா இல்லை அவன் பல் கட்ட தான்ப்பா போனான் பட் அந்த டாக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த டாக்டரே சேர்த்து கட்டின்னு வந்துட்டான்ப்பா அப்படி சொன்னார் பாருங்க பசங்க இனிமேல் தவறுகள் நடக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக விட்டாங்க அதனால தான் சொல்றேன் பேரட்டிங்கிறது ஒரு மெல்லிய கோடு தாங்க இந்த சைடு போனாலும் ரிஸ்க் இந்த சைடு போனாலும் ரிஸ்க் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும் அதுதான் பேரண்டிங் இன்னைக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்ன தெரியுமா அங்கே பண்ணுறோம் சின்ன தப்பு பண்ணுறோம் என்ன தெரியுமா நம்ம பசங்களை பக்கத்தில் இருக்கிற பசங்களோட கம்பேர் பண்ணி பேசுறது ஒப்பிட்டு பேசுறது அந்த தவறு நம்ம பண்ணவே கூடாதுங்க நம்ம பையன் மேக்ஸில் கம்மியாக மார்க் வாங்கியிருப்பான் உடனே எதிர் வீட்டு பையனை பாரு அவன் பாரு ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வாங்குறான் ஏன் உன்னால் வாங்க முடியல அப்படி சொல்கிறது ஸ்போர்ட்ஸில் ஏதோ தோத்துட்டு இருப்பான் உடனே பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணு பாரு அந்த பொண்ணு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குறது ஏன் உன்னால் வாங்க முடியல அப்படி சொல்கிறது ஏதோ பாட்டு கிளாஸ் போயிருப்பான் சரியாக பாட்டு வந்திருக்காது உடனே எதிர் வீட்டு பொண்ணு பாரு அந்த பொண்ணு எவ்வளோ நல்லா பாடு ஒரு <laughs> மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிடுங்க ஃப்யூச்சரில் அது அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கலாம் எதனால் சொல்கிறேன்னா இப்போது நாளைக்கு ஒரு இன்ட்ரி நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் பையனும் எதிர் வீட்டு பையனும் அந்த இன்ட்ரிவ்யூக்கு போகிறான் உங்கள் பையன் பக்காவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த இன்ட்ரிவியூக்கு போகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல எதிர் வீட்டு பையனை பார்த்தோன்னே அவன் மனசில் என்ன திரும்ப தோணும் சார் நம்ம அம்மா தான் சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட அவன் தான் வந்து ரொம்ப புத்திசாலின்ட்டு அதனால் ஒரு முயற்சி கூட பண்ணாமல் அவனோட தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துடுவான் பாருங்க அவனுக்குள்ளே ஒரு பெரிய தாழ்வு மனப்பான்மை அவனுக்குள்ளே பதிஞ்சதுனால அவன் ஒரு முயற்சி கூட பண்ணாமல் அவனுக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய பெரிய வாய்ப்புகளை இழந்துகிட்டே இருக்கணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் பசங்களை தயவு செஞ்சு ஒப்பிட்டு பேசாதீங்க உன்னால் முடியாதுன்றத பசங்களோட பசங்களை பார்த்து ஒரு நாளும் அதை சொல்லாதீங்க அந்த வார்த்தையை ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு பையனை அடிக்க போகிறீங்க பக்கத்து வீட்டு பையனை பாரு எப்படி இருக்கான்ட்டு உங்களை பார்த்து பேசும்போது அதே பையன் உங்களை பார்த்து எதிர் வீட்டு அப்பாவை பாரு பதினஞ்சு லட்சத்தில் கார் வச்சிருக்க நீ டப்பா வண்டி வச்சிருக்க அப்படி உங்களை பார்த்து சொன்னால் உங்கள் மனசு எவ்வளோ வலிக்கும் எதிர் வீட்டு பக்கத்து வீட்டு அப்பாவை பாரு மூணு மாடியில் வீடு கட்டியிருக்காரு நீ வாடகை வீட்டில் இருக்க நீனா ஒரு அப்பாவா அப்படின்ட்டு திருப்பி கேட்டால் உங்கள் மனசு எப்படி இருக்கும் அதே தாங்க பசங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு மனசு இருக்குது அவங்க மனசையும் நம்ம காயப்படுத்தாமல் அவங்களுக்குள்ள எந்த தாழ்வு மனப்பான்மையும் கொண்டு வராமல் பார்த்துக்கிட்டாவே போதும் பசங்களோட லைஃப் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வருவாங்க இப்போ பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு பசங்கிட்ட இருக்கிற கெட்ட விஷயங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்கன்னா போதும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே போட்டுருவாங்க ஒரு நாலு பக்கத்துக்கு ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயங்களை சொல்லுங்கள் பசங்களை பற்றி நான் யோசிப்பாங்க அப்படி இப்படின்னு யோசிச்சோம் நாலஞ்சு பாயிண்ட் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம கண்களுக்கு பசங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கெட்ட விஷயங்கள் மட்டும்தான் தெரியுது நல்ல விஷயங்கள் தெரியவே மாட்டேது இன்னும் கதை மூலியமாக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்கலான்னு நினைக்கிறேங்க அண்ணனும் தம்பியாக இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் விளையாடலான்னு ஒரு வயல்வெளிக்கு போனாங்க போகிற இடத்துல ஒரு பெரிய கிணறு இருந்தது அந்த கிணறில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அண்ணன் உள்ளே விழுந்துட்ட
தம்பி அதை பார்க்குறாங்க கூப்பிட்றாங்க பக்கத்தில் யாருமே இல்லை சுற்றி ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அண்ணன் வேறு உள்ள கிணத்துலேருந்து என்னை காப்பாற்று காப்பாற்றுன்னு கத்துறான் அண்ணன் பாருங்க நல்லா குண்டாக வெயிட்டாக இருந்தான் தம்பி அதை காப்பாற்ற முடியுமா யாருன்னா கூப்பிட்றான் யாருமே வரல அவங்க அண்ணன் வேறு ஒரு சைடு என்னை காப்பாற்றுன்னு சொல்கிறான் இந்த டென்ஷனில் அவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியல பக்கத்தில் பகிட்டில் ஒரு கயிறோடு இருந்ததுங்க அந்த பகிட்டை அப்படியே உள்ளே விட்டு கயிறோடு அவங்க அண்ணனை இழுக்கிறான் ரொம்ப வெயிட்டுங்க அவங்க அண்ணன் இருந்தாலும் அவங்க தம்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுக்கிறான் இழுக்க முடியல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மேலே எப்படி இழுத்து அவங்க அண்ணனை கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த ரெண்டு சின்ன பசங்களும் ஊருக்குள்ளே ஓடி வந்துட்டு எங்கள் அண்ணன் இது மாதிரி விழுந்துட்டான் எங்கள் அண்ணனை நான் தான் காப்பாற்றினேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தம்பி எல்லாருக்கிட்டே சொன்னான் யாருமே நம்பலை ஆனால் ஒருத்தர் மட்டும் நம்பினார் அவர்கிட்ட எல்லாருமே கேட்டாங்க நீங்கள் மட்டும் எப்படி நம்புறீங்க எப்படி அந்த சின்ன பையன் அவனை காப்பாற்றிருப்பான் நம்புற மாதிரியா இருக்கு இந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது உடனே அவர் சொன்னார் அவன் கண்டிப்பாக காப்பாற்றிருப்பான் ஏன் தெரியுமா அந்த பையன் காப்பாற்றிருப்பான் அவனை சுற்றி உன்னால் முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கூட இல்லைங்க அவன்கிட்ட டே உன்னோட அவன் பலம் வாய்ந்தவன்டா நீ அவனோட பலவீனம் பலத்தினால அவன் ஒப்பிடும் போது நீ கம்மியானவன்டா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தர் கூட இல்லை அதனால தான் பாருங்கள் அவன் அவன் முயற்சி பண்ணியிருக்கான் அவன் இந்த முயற்சி அவனுக்கு வெற்றியை கொடுத்துருக்கு அதனால தான் இந்த கதையிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா நம்மளை யாருமே டிஸ்கரேஜ் பண்ணாமல் உன்னால் முடியாதுன்னு சொல்லாமல் இருந்தாவே போதும் கண்டிப்பாக நம்ம எவ்வளோ பெரிய நம்மளோட பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஈஸியாக அந்த பிரச்சனையை நம்மளால் ஜெயிக்க முடியும் அதனால தான் சொல்கிறேன் சின்ன பசங்களை தயவு செஞ்சு ஒப்பிட்டு பேசுகிறது மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறது உன்னால் முடியாதுன்னு சொல்கிறது அவன் அவனுக்குள்ளே தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்டு வருது அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் நீங்கள் பேசாமல் இருந்தாவே போதும் கண்டிப்பாக அந்த பசங்களை அந்த குட்டி பையன் வெற்றி பெற்ற மாதிரி அவனும் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய வெற்றியை அடைவாங்க